வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு நவுன்ஸ் அண்ட் தி கைன்ஸ் அதை பார்க்க போகிறோம் நவுன்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு டூ கிளாஸஸ் காங்கிரீட் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு டிவிஷனல் நம்ம நவுன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பெயர் சொல்லை நாம் பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்துட்டு காங்கிரீட் அண்ட் அதர் திங் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்ப நேம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் கேன் பி டச்சட் அண்ட் சீன் ஆர் காங்கிரீட் நவுன்ஸ் பார்த்து தொட்டு புரிந்து கொள்ளக்கூடியதெல்லாம் வந்து இந்த காங்கிரீட் நவுன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரிவில் படுகிறது உதாரணமாக பார்த்தோம்னாக்க ராகுல் டேபிள் வாட்டர் கிரவுட் சில்வர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க காங்கிரீட் நோ அதே நேரத்தில் த நேம்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஹவ் நோ ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன்ஸ் ஒரு உருவு கிடையாது நாம் தொட்டோ பார்த்தோ அதை உணர முடியாது அப்படிப்பட்ட பெயர் சொல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்று அழைக்கப்படுகிறது கைண்ட்னஸ் அதை நம்ம உணரத்தான் முடியாது விஸ்டம் டார்க்னஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு குவாலிட்டியை சொல்லுது அதே நேரத்தில் தெஃப்ட் ஒரு களவு திருட்டு அப்படிங்கிறது லாஃப்ட இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்கிறது அப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம உணரத்தான் முடியும் தொடவோ களவு செய்கின்ற ஒரு மனிதனை பார்க்க முடியும் ஆனால் அந்த களவை நாம் பார்க்க முடியாது உணரத்தான் முடியும் தெஃப்ட் என்று அதே மாதிரி டெத் பாவர்டி ஸ்லீப் மரணம் என்று சொல்லக்கூடியதை நாம் உணரத்தான் முடியும் மரணம் பெற்று போய ஒரு ஒரு மனிதனை பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் மரணத்தை நாம் உணரத்தான் முடியும் அது ஒரு அவஸ்தை அது ஒரு 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 கண்டிஷன் அதனால அது ஒரு ஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடியது அப்ப டெத் பாவர்டி ஸ்லீப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கிரீட்னாவும் இது பிரிக்கப்படுகிறது கவுண்டபிள் நவுன் அன்கவுண்டபிள் நவுன் எண்ணி நம்ம எண்ண முடியும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இப்படின்னு எண்ணக்கூடியது கவுண்டபிள் நவுன் என்ன என்ன முடியாதது எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாதது அன்கவுண்டபிள் நவுன் த நேம்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் தட் கேன் பி கவுண்டட் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் த நேம்ஸ் ஆஃப் த நவுன்ஸ் தட் கான் பி கவுண்டட் தட் இஸ் அன்கவுண்டபிள் நவுன் அப்ப கவுண்டபிள் நவுன்ல புக் நாலு புக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ட்ரீ செவன் ட்ரீஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லலாம் ரிவர் There are forty rivers in our state. In this, so long, yes. House. This all countable noun. Uncountable noun. But in like music. 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 Troops in one. So long. Music. News. Uncountable. Milk. All that time. Yes. 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 அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு அப்படின்னு வேணா சொல்லலாமே கான் கவுண்ட் இட் அதே மாதிரி ப்ராக்ரஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் இனி இந்த காங்கிரீட் நவுன் இருக்கு அதை நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்க நாலு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க தட் காங்கிரீட் நவுன்ஸ் கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் இதெல்லாம் அதில் வரும் எஸ் பட் காங்கிரீட் நவுன்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்டும் காங்கிரீட் பார்த்தீங்களா அதில் காங்கிரீட் நவுன்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு ஃபோர் முதல் பிரிவு அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர் நவுன் எஸ் ப்ராப்பர் நவுன் ப்ராப்பர் நவுன் இஸ் த நேம் ஆஃப் அ பர்சன் பிளேஸ் ஆர் அத்திங் ஒரு மனிதருடைய பெயர் ஒரு இடத்தினுடைய பெயர் ஒரு பொருளின் பெயர் இதற்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய பெயர்கள் வந்து ப்ராப்பர் நவுன் இப்ப ஜான் சென்னை எவரஸ்ட் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய பெயர்கள் 
இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் நவுன் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு மனிதருக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெயர் ஒரு நகரத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய பெயர் ஒரு மவுண்டைனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெயர் அப்போ ப்ராப்பர் நவுன் பர்டிகுலராக ஒருவருக்கு ஒரு இடத்திற்கு ஒரு பொருளுக்கு நாம் கொடுக்கும் பெயர் ப்ராப்பர் நவுன் நீ காமன் நவுன் இருக்கு காமன் நவுன் இஸ் த நேம் ஆஃப் அ கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் பிளேசஸ் ஆர் திங்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஒரு ஒரு குரூப்புக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஒரு வர்க்கத்திற்கு கொடுக்கக்கூடியது அதெல்லாம் வந்து அந்த பெயர் சொல் பார்த்தீங்கன்னாக்க காமன் நவுன் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜான் ஒரு மனிதருக்கு கொடுத்த பெயர் அந்த ஜான் ஒரு கிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிங் ஜான் அப்படிங்கும்போது அந்த கிங் என்று சொல்லக்கூடியது எல்லா அரசர்களுக்கும் நாம் கொடுக்க முடியும் கிங் அது காமன் நவுன் எல்லா அரசர்களுக்கும் பொது அதே நேரத்தில் கிங் ஜான் அவருடைய பெயர் ஜான் அது ப்ராப்பர் நவுன் அப்போ காமன் நவுனுக்கும் ப்ராப்பர் நவுனுக்கும் அதே மாதிரி பாருங்களேன் சென்னை அது சென்னை என்று சொல்லக்கூடிய நகரத்திற்கு நாம் கொடுத்த பெயர் அதே நேரத்தில் சிட்டி அப்படின்னு எஸ் தட் இஸ் காமன் நவுன் அதே மாதிரி மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடியது எஸ் காமன் நவுன் எவரஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடியது ப்ராப்பர் நவுன் அப்போ ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் பார்ப்போம் அடுத்து கலெக்டிவ் நவுன் இப்போ கலெக்டிவ் நவுன் அந்த பெயரை கேட்டாலுமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு கலெக்ஷன் எஸ் இஸ் த நேம் ஆஃப் அ குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் கைண்ட் குரூப் of persons or objects of the same kind ore kuduvai serndavargalaga irukkavendum considered as a whole avargal ellorum onraga oru urmayod nama paarkakoodiyadavum irukkavendum appo paarungala a team of players and the team abingiradhu collective noun a herd of cattle eralamana kandrugaligal meigindrana a herd of cattle appo herd indrathu collective noun an army of soldiers yes adu vandu இனி மெட்டீரியல் நவுன் இருக்கு என்னது மெட்டீரியல் நவுன் இஸ் த நேம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் அவுட் ஆஃப் விச் திங்ஸ் ஆர் மேட் நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் அல்லது அல்லது ஒரு பொருளிலிருந்து நாம் நாம் வேறு பல விதமான பொருட்களை உருவாக்குகிறோம் அதுதான் அந்த மெட்டீரியல் நவுன் இருக்கு கோல்டு பாருங்க சில்வர் ஸ்டோன் ஸ்டோனில் இருந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாச்சு உண்டாக்குறோம் கிளே அதுல இருந்து மண் பாத்திரங்கள் உண்டாக்குறோம் அயன் ஸ்வெட்டர் உண்டாக்குற உள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க மெட்டீரியல் கான்கிரீட் நவுன்ல ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் பார்த்தோம் அப்ப நவுன்ல இந்த கைன்ஸ் மட்டும் இல்ல ஜெண்டர் இருக்கு ஜெண்டர்ங்க போது ஆண்பால் பெண்பால் அப்படின்னு சொல்றதுல அதுதான் அப்ப ஆல் மெயில் பர்சன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அவர்களை குறிக்கக்கூடிய அந்த நவுன் வந்து மேஸ்குலின் ஜெண்டர்ல இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி ஆல் அனிமல்ஸ் அண்ட் பர்சன்ஸ் தட் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் ஹேவிங் ஃபீமேல்ஸ் ஹேவிங் ஃபெமினிட்டி எஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அது ஃபெமினைன் ஜெண்டர்ல இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுது அப்ப மேஸ்குலின் ஜெண்டர் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் இப்ப மேஸ்குலின் ஜெண்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்னாக்க உதாரணமா பார்த்தோம்னாக்க பாய் கிங் ஹீரோ ஃபாதர் லயன் புல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆண்பா மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் மிருகங்கள் இருக்கின்றன எல்லாம் வந்து ஆண் ஆண் வர்க்கத்தை குறிக்கக்கூடிய பெயர் பெயர்கள் இனி அந்த ஃபெமினைன் ஜெண்டருக்கு வாங்களேன் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் கேள் பாய்க்கு பாய் மேஸ்குலின் ஜெண்டர்னம்னாக்க கேள் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் குயின் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் கிங்கோட ஹீரோ ஹீரோயின் ஃபாதர் மதர் தென் லயன் லயனஸ் தென் புல் கவ் அப்ப மேஸ்குலின் ஜெண்டர் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் அப்ப சில சில நவுன்கள் பார்த்தோம்னாக்க the nouns that denote both male and female animals or persons are considered to be in common gender male avo female avo namma avargalai eduthukolla mudiyum andha payar sukkalai sollikolla mudiyum abingiradhu vandu common gender ipa child 
அந்த சைல்டு வந்து பாயா இருக்கலாம் கேர்ளா இருக்கலாம் சைல்டு காமனா இருக்கக்கூடியது அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் பாய் ஆர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நைப மெயில் ஆர் ஃபீமேல் சர்வெண்ட் மெயில் சர்வெண்ட் ஆர் மெயில் சர்வெண்ட் எஸ் எப்படி வேணாலும் ஆகணும் இதுதான் காமன் ஜெண்டர் எஸ் இனி சிலது பார்த்தீங்கன்னா இனானிமேட் திங்ஸ் இருக்கு டோன்ட் ஹாவ் லைஃப் அது நியூட்டர் ஜெண்டர் என்று அறியப்படுகிறது நியூட்டர் ஜெண்டர் காமன் ஜெண்டர்ல நியூட்டர் ஜெண்டர் அப்ப நியூட்டர் ஜெண்டர் இனானிமேட் திங்ஸ் அப்ப இனானிமேட் திங்ஸ்ல அது மெயில் ஃபீமேல் ரெண்டுலையும் படாது அது அப்படிப்பட்டதுதான் வந்து நியூட்டர் ஜெண்டர் என்று சொல்ல முடியும் இப்ப பாருங்களேன் உதாரணமாக புக் மெயில் ஃபீமேல் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ட்ரீ நோ ஸ்டோன் பியூட்டி ட்ரூத் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி நியூட்டர் ஜெண்டரில் வரக்கூடியது இப்ப நியூட்டர் ஜெண்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவு வரும் அதே மாதிரி கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த நியூட்டர் ஜெண்டரில் வரக்கூடியது அப்ப மேஸ்குலின் ஜெண்டர் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் காமன் ஜெண்டர் நியூட்டர் ஜெண்டர் அப்ப இதெல்லாம் நவுன்ல இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை நமக்கு வேண்டும் இனி இதை பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மேஸ்குலின் ஜெண்டர் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் ஆகிறதுக்கு நம்ம லயன் லயனஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் கிங் குயின் வித்தியாசமான வார்த்தைகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் லயன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையிலிருந்து ஒரு லயனஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகள் இருக்கு எஸ் இஎஸ்எஸ் சேர்த்து மேஸ்குலின் ஜெண்டரோட எஸ் பார்ப்பது அது மாதிரி லயனஸ் என்று சொல்லக்கூடியது ஹோஸ்ட் ஹோஸ்டஸ் என்று சொல்லக்கூடியது கவுண்ட் கவுண்டஸ் என்று சொல்லக்கூடியது பொயட் பொயட்டஸ் என்று சொல்லக்கூடியது ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் பிரின்ஸ் பிரின்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இது ஒரு விதமாக நாம் மேஸ்குலின் ஜெண்டரில் இருந்து பெமினைன் ஜெண்டர் ஆக்க முடியும் இது மட்டும் இல்ல இனி பார்த்தோம்னாக்க நம்ம பிளேசிங் வேர்டு பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் ஒரு வேர்டுக்கு முன்போ பின்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க ஒரு வேறொரு வேர்டை சேர்த்து அதை மேஸ்குலின் பெமினைன் என்று வித்தியாசப்படுத்தி நம்மால் சொல்ல முடியும் இப்ப பாருங்களேன் ஆடு எடுத்துக்கோங்களேன் ஹீ காட் ஆண் வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஆடுக்கு ஹீ காட் பெண் வர்க்கத்தை சேர்ந்தது ஷி காட் அதே மாதிரி மேன் சர்வெண்ட் மெய்டு சர்வெண்ட் கடிதம் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கி சொல்றதுல ஜாக் ஜெனி அப்படின்னு சொல்றது அதே மாதிரி புல்காஃப் கவுகாஃப் ஒரு காளை வந்து அதே மாதிரி பசுக்குட்டி காளை குட்டி அப்படிங்கிறது மாதிரி கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் அதே மாதிரி மயிலுக்கு பார்த்தோம்னாக்க பி காக் ஆண் மயிலுக்கு பி ஹென் பெண் மயிலுக்கு இப்ப நம்ம கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நவுன் பார்த்தோம் ஜெண்டர் பார்த்தோம் இனி அடுத்த நம்பர் என்னங்க இந்த நம்பர் சிங்குலர் புளூரல் ஒருமை பன்மை அதுதான் நம்பர் இப்ப தேர் ஆர் டூ நம்பர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் எ நவுன் தட் டினோட்ஸ் ஒன் பர்சன் ஆர் திங் இஸ் செட் டு பி இன் சிங்குலர் ஒன்று ஒருமை அதெல்லாம் வந்து சிங்குலர் என்று சொல்ல முடியாது மோர் தென் ஒன் பர்சன் ஆர் திங்ஸ் அது புளூரல் என்று சொல்ல முடியாது இப்ப சிங்குலர் பார்த்தீங்கன்னாக்க பாய் அதனுடைய புளூரல் பாய்ஸ் சிங்குலர் கேள் கேள்ஸ் டாக் டாக்ஸ் பேர்ட் பேர்ட்ஸ் ட்ரீ ட்ரீஸ் புக் புக்ஸ் கார் கார்ஸ் அப்ப இந்த ரெண்டு டிவிஷன் தான் இருக்கு இதுல வந்து நம்ம இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க இப்படி எல்லாத்துலயுமே வந்து எஸ் சேர்த்து எஸ் சேர்த்து அப்படி போட்டிருக்கோம் அப்ப பல பெரும்பான்மையான புளூரல் வந்து எப்படின்னாக்க நம்ம வந்து எஸ் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்களேன் புக்கு புக்ஸ் பென் பென்ஸ் போட்டோ போட்டோஸ் ரூஃப் ரூஃப் போட்டோ போட்டோஸ் ரூஃப் ரூஃப்ஸ் கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கோங்க அடுத்து அப்ப எல்லாத்துக்குமே எஸ் சேர்த்துடலாமா நம்ம இல்ல எதுக்கெல்லாம் சேர்க்க முடியும் இந்த மாதிரி சில ஒரு எஸ் ல முடியக்கூடிய ஒரு சிங்குலர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப கிளாஸ் அதுக்கு கிளாஸ் ஐயோ ஒரு எஸ் ல முடிஞ்சிருக்கேன் 
ஒரு எஸ் சேர்த்த முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இ எஸ் சேர்த்துக்கிடுவோம் கிளாஸஸ் அது பெஞ்ச் பெஞ்ச் சொல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப பெஞ்சஸ் பாக்ஸ் பாக்ஸஸ் டிஷ் டிஷஸ் அப்ப எஸ் எஸ் கடைசியாக வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எஸ் ஹெச் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் சி ஹெச் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எக்ஸ் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்துச்சுனாக்கா அதை என்ன பண்ணணும்னாக்க இ எஸ் சேர்த்துக்கிறோம் அதை நம்ம அடுத்து சில நவுன் பாத்தீங்கன்னாக்க வைல லாஸ்ட்ல வை வரும் அப்படி வரக்கூடியதை புளூரல் ஆக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னாக்க அந்த வை ஐயா மாத்தி இ எஸ் சேர்த்துக்கிறோம் பாருங்களேன் பேபி பேபிஸ் பிஏபிஒய் அப்படிங்கறத பிஏபிஒய் அப்படிங்கறத ஐயா கேட்டு இ எஸ் சேர்த்துக்கிறோம் ஆமி ஆமீஸ் லேடி லேடிஸ் எல்ஏடிஒய் அப்படிங்கறத எல்ஏடிஐ இ எஸ் சிட்டி சிட்டிஸ் அப்ப அதே மாதிரி சில பெயர் சொற்கள் ஓவில் முடியும் அந்த இதுல வந்து இ எஸ் சேர்த்துக்கிறோம் போட்டோ போட்டோஸ் அப்படின்னு போட்டோம் அது ஒரு ரேர் கேஸ்ல வந்து போட்டோ போட்டோஸ் எஸ் சேர்த்துக்கலாம் சில இதுல மாட்டோம் அதே நேரத்தில் ஹீரோ ஹீரோஸ் அப்படிங்கும்போது இ எஸ் சேர்த்துக்கணும் எக்கோ எக்கோஸ் அப்படிங்கும்போது இ எஸ் சேர்த்துக்கணும் வேல்கனோ வேல்கனோஸ்ன்னு சொல்லும்போது இ எஸ் சேர்த்துக்கணும் பொட்டாட்டோ பொட்டாட்டோஸ் அப்படிங்கும்போது போட்டோய்க்கு எஸ் சேர்த்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் பொட்டாட்டோ என்று வரும்போது பொட்டாட்டோஸ் அப்படின்னு சேர்த்துக்கிறோம் இனி சில வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஃப் சவுண்ட் ஆகும் அதான் என்ன பண்ணணும்னாக்கா அந்த எஃப் எஃப்ன்றத வி ஆக மாற்றி இ எஸ் சேர்த்துக்கணும் இப்ப வைஃப் அப்படிங்கிறது டபிள்யூ ஐ எஃப் புளூரல் வந்து வைஃப்ஸ் டபிள்யூ ஐ வி எஸ் அதே மாதிரி நைஃப் நைஃப்ஸ் கே என் ஐ வி எஸ் ஷெல்ஃப் ஷெல்ஸ் தீஃப் தீஃப்ஸ் அதே நேரத்தில் முன்னாடி நம்ம ரூஃப் ரூஃப்ஸ்ன்னு சொல்லி அப்படி இந்த மாதிரி ரூஃப் ரூஃப்ஸுங்கிறது ரேர் ஆகக்கூடிய வரக்கூடிய வார்த்தை அப்படின்னு மனசில் வச்சுக்கோங்க பிறகு சில நவுன் இருக்கு அந்த நவுன் எப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க அது இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளக்ஷன்ஸ் வராது அடிஷ்னலாக சேர்க்காம அந்த வார்த்தைக்குள்ளேயே ஒரு மாற்றம் வரும் வவ்வல் சவுண்டில் ஒரு மாற்றம் வரும் அதை பாருங்களேன் மேன் மென் மேனோட புளோரல் மென் விமென் விமென் இது ஒரு வகை இப்ப அதே நேரத்தில் சில வார்த்தைகள் பார்த்தோம்னாக்க அது ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் ஃபாரின் வேர்ட்ஸுக்கு முன்னாடி வேற ஒன்று இருக்கு ஓல்டு இங்கிலீஷில் சில வேர்ட்ஸ் இருக்கு அதை புளூரல் பண்றது அப்படின்னாக்கா அந்த ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல உள்ள சிஸ்டம் தான் இஎன் சேர்த்துக்கிடுவாங்க அவங்க ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல அதே மாதிரி தான் இந்த ஆக்ஸ் அப்படிங்கிறது புளூரல் ஆக்ஸன் சைல்ட் அப்படிங்கிறது புளூரல் வந்து சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற பார்த்தோம்னாக்க இந்த காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் வரும் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு கூடுதலான வார்த்தைகள்லாம் வரும் அதுல வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அந்த ரூட் வேர்டு பிரின்சிபல் வேர்டு ஏதுன்னு பார்த்து அதோட சேர்த்துக்கணும் இப்ப சன் இன் லா அப்படிங்கிற அதுல பிரின்சிபல் வேர்டு சன் அப்ப சன்ஸ் இன் லா அப்படின்னு சொல்லணும் பாசர் பை பாசேர்ஸ் பைன்னு சொல்லணும் ஃபூட் மேன் ஃபூட் மென் அப்படின்னு சொல்லணும் புளூரல் மேஜர் ஜெனரல் அப்படிங்கிறது மேஜர் ஜெனரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி கவர்னர் ஜெனரல் அப்படிங்கிறது வித்தியாசம் பார்த்துக்கிறனா இதுல வந்து கவர்னர்ஸ் ஜெனரல் அப்படின்னு அப்ப மேஜர் ஜெனரல் மேஜர் ஜெனரல்ஸ் வரும் கவர்னர் ஜெனரல் கவர்னர்ஸ் ஜெனரல் வரும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரேர் கேசஸ் அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சு மனசுல வச்சுக்கணும் சில இன்டர்வியூஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கிறது வழக்கம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றது அப்ப அடுத்து பார்த்தோம்னாக்க காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்தது மாதிரி காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கு அதுல இந்த மாதிரி பிரின்சிபல் வேர்டுக்கு மட்டுமே ஒரு எஸ் அது மாதிரி புளூரல் சேர்த்தா போதாது ரெண்டுக்குமே சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி பாருங்களேன் மேன் சர்வெண்ட் மேன் சர்வெண்ட் இதுல வந்து மேனோடது புளூரல் மென் பண்ணணும் சர்வெண்ட் கூட கூட எஸ் சேர்த்துக்கணும் அப்ப மென் சர்வெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போகணும் அதே மாதிரி 
women student women students அப்படினா போடணும் எஸ் அப்ப இனி நம்ம முன்னாடி சொன்ன அந்த foreign words அப்ப foreign words இங்கிலீஷ்ல வந்து தாராளமாக உபயோகத்தில் உள்ளது அதெல்லாம் வந்து அதனுடைய ப்ளூரல் அவங்களுடைய அந்தந்த மொழியினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு அந்த மொழியில் எப்படி ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆகுறதோ அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லயும் ஆகிறது அதுக்கு உதாரணமா பார்த்தோம்னாக்க சில வார்த்தைகள் சிங்குல ஏல லாஸ்ட் வேர்டு ஏன்னு வரும் ஏல முடியும் அது வந்து எஸ் ஏஇ அப்படின்னு வரும் பாருங்களேன் இப்ப ஃபார்முலா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு அதனுடைய ப்ளூரல் ஃபார்முலி எல்ஏக்கு பதிலாக இஏ அப்படி சேர்க்கணும் அதே மாதிரி லாவா லாவி அப்படிங்கிற அதே மாதிரி சில சிங்குலர் வேர்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ் அதுல வந்து கடைசியாக யூஎஸ் வரும் அது வந்து இ என்றாக மாறும் ப்ளூரல்ல இப்ப ஸ்டிமுலஸ் ஸ்டிமுலி ரேடியஸ் ரேடி பங்கஸ் பங்கி அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி எஸ் அப்ப அதே மாதிரி சில சிங்குலர் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க யூஎம்எல் முடியும் அதெல்லாம் வந்து ஏ அப்படிங்கிறத மாத்தி நம்ம ப்ளூரல சொல்லுவோம் இப்ப மீடியம் மீடியா பாக்டீரியம் அதான் சிங்குலர் பாக்டீரியா டேட்டம் அதான் சிங்குலர் டேட்டா அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் கரிக்குலா அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் மெமோராண்டம் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் மெமோராண்டா அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்க இஎக்ஸ் ஐஎக்ஸ் ஐஎஸ் அதுல எல்லாம் வந்து சிங்குலர்ல வர்றது இஎஸ் ஆக முடியும் அப்ப இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸஸ் ஆக்சிஸ் ஆக்சஸ் இஎஸ் அனாலிசிஸ் அனாலிசஸ் எஸ்இஎஸ் கிரைசிஸ் கிரைசஸ் ஹைப்போத்திசிஸ் ஹைப்போத்திசஸ் சினாப்சிஸ் சினாப்சஸ் இஎஸ் ஆகணும் ஒயாசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒயாசஸ் இஎஸ் ஆகணும் தீசிஸ் தீசஸ் அப்ப இந்த மாதிரி ஐஎஸ் இஎஸ் மாத்தி நம்ம ப்ளூரல் பண்றது உண்டு அதே மாதிரி சில சிங்குலர் வேர்ட்ஸ் வந்து ஓஎன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த லெட்டர்ல வந்து கடைசியா வரும் அத ஏ ஆக்கி ப்ளூரல் பண்ணலாம் இப்ப கிரைட்டீரியன் என்று சொல்லக்கூடிய அதனுடைய ப்ளூரல் கிரைட்டீரியா பினோமினன் என்று சொல்லக்கூடியது அதனுடைய ப்ளூரல் பினோமினா இனி சில சில வார்த்தைகளை பார்க்கும்போது ஆர் ஒய்னு முடியும் அதை பார்க்கும்போது நம்ம ப்ளூரலோ அப்படின்னு போகணும் ஆனால் அது வந்து அது சிங்குலர் தான் பாருங்களேன் இமேஜரி அது சிங்குலராக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சீனரி பொயட்ரி மெஷினரி ஸ்டேஷனரி இதெல்லாம் வந்து சிங்குலர் ஃபார்ம் தான் சில வார்த்தைகள் இருக்கு அதுக்கு சிங்குலரும் ப்ளூரலும் ஒன்று தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க ஓ எஸ் சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி செய்வோம் அது தவறாக முடியும் அப்படி இல்லை இப்போ ஆங்கிலத்திற்கு அதனுடைய ஒரு வித்தியாசமான சில விதிமுறைகள் இருக்கு அதில் வர்றது இது இதெல்லாம் ரேர் கேசஸ் அதெல்லாம் புரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் நம்மளால இப்போ அந்த மாதிரி உள்ள வார்த்தைகள் தான் அந்த மாதிரி ஷீப் அது சிங்குலரும் ப்ளோரலும் செய் ஷீப்ஸ்ன்னு சொல்றது இல்லை டிய ட்ரவுட் ஒரு ஃபிஷோட ஒரு வகை ட்ரவுட் சால்மன் மீன்ஸ் மீன்ஸுங்கிறது மீன் எல்லாம் சொல்ல முடியாது மீன்ஸ்ன்னு தான் சொல்ல முடியும் மீன்ஸ் அண்ட் வெய்ஸ் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இன்னிங்ஸ் இன்னிங்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் அது குளோரல் போல் இருக்கு இன்னிங் சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு அது தவறு எஸ் அதே மாதிரி கேலோஸ் கேலோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கேலோஸ் இதே மாதிரி சில வார்த்தைகள் இருக்கு அது எப்படின்னாக்க எப்பவுமே ப்ளூரல் தான் சிங்குலரே இல்லை அதுல எஸ் இப்ப சிசர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் சிசர்ன்னு சொல்ல முடியாது ட்ரௌசர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ட்ரௌசர்ன்னு சொல்ல முடியாது ட்ரௌசர்னுமாக ஒரு 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 காலம் மட்டும் போதுமே ட்ரௌசர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி பேண்ட்ஸ் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் ரெண்டு தான் எஸ் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரி வித்தியாசமான சில நவுன்ஸ் இருக்கு எஸ் அதுக்கு எப்பவுமே ப்ளூரல் தான் அது ஒன்லி அஸ் ப்ளூரல் அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி சில வார்த்தைகள் பார்க்கும்போது இது ப்ளூரலோ அப்படின்னு தோணி போகும் எப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டடிஸ் அது எஸ் சப்ஜெக்ட் ஆனால் அது சிங்குலர் தான் பாருங்களேன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் சிவிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்ப நம்ம கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நவுன் பார்த்தோம் ஜெண்டர் பார்த்தோம் நம்பர் பார்த்தோம் சிங்குலர் ப்ளூரல் அடுத்து கேஸ் கேஸ் நம்பர் ரொம்ப டீட்டெயில்டா வந்து சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஒப்ஜெக்டிவ் கேஸ் பொசிவ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோ நவுன்ல நம்ம பார்த்துருவோம் நவுன்ல அது இருக்கு 
அதனால இந்த ஜான் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அதற்கு வேற ஒரு பேர் இருக்கு நாமினேட்டிவ் கேஸ் சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஆர் நாமினேட்டிவ் கேஸ் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அவர் வரும்பு அது nominative case or subjective case அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ verb அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யாரை சந்தித்தார் மோகனை சந்தித்தார் யார் சந்தித்தது எஸ் ஜான் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ verb யாரை சந்தித்தார் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ verb இப்டி தான் வந்து சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்ட் ஆகுது அது சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அது சப்ஜெக்டிவ் கேஸ்க்கு வேற ஒரு பேர் nominative case ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ்க்கு வந்து accusative case என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப இதே மாதிரி திஸ் இஸ் ஜான்ஸ் பைசிக்கிள் ஹூஸ் பைசிக்கிள் அத அந்த பைசிக்கிள் யாருடையது அப்படிங்கும்போது ஜான்ஸ் ஜானினுடையது அப்படிங்கும்போது அப்பாஸ்டிவ் சேர்த்திருக்கோம் நம்ம இது பொசசிவ் கேஸ் பொசஷனை பற்றி சொல்வது பொசசிவ் கேஸ் இது மட்டும் இல்லாம வேற ஒன்னு இருக்கு கம் ஹியர் ஜான் பாருங்களேன் கம் ஹியர் ஜான் அதே மாதிரி friends romans countrymen lend me your aids mark antony julius caesar la solra valara romba pramadamana oru oru speech adu yes friends romans countrymen lend me your aids yes idella pathina ka address yes appa nominative of address endru solla koodiyadu vocative case endru solla koodiyadu appa idila subjective case nominative case என்று சொல்லக்கூடியது இல்லை இல்லாவிட்டால் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அக்யூசேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடியது வெக்கேட்டிவ் கேஸ் ஆர் நாமினேட்டிவ் ஆஃப் அட்ரஸ் என்று சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து கேஸில் இருக்கு சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ரொசசிவ் கேஸ் வொக்கேட்டிவ் கேஸ் நாலு கேஸுகள் இருக்கு இந்த வொக்கேட்டிவ் கேஸ் நாமினேட்டிவ் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது கம் ஹியர் ஜான் அப்படிங்கும்போது ஜானை நம்ம கூப்பிடுறோம் இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் கேஸ்ல வராது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ்ல வராது ப்ரொசசிவ் கேஸும் கிடையாது அது வந்து இந்த நாமினேட்டிவ் ஆஃப் அட்ரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று வொக்கேட்டிவ் கேஸ் அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் பேர் மட்டும்தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த பேரே ஒரு அபாஸ்டபி போட்டு ப்ரொசசிவ் கேஸ்ல இருக்கும் அப்ப ப்ரொசசிவ் கேஸுக்கு மட்டும் ஒரு மாற்றங்கள் வருகிறது அப்ப அந்த மாற்றங்களை நம்ம எப்படி உண்டு பண்றோம்னாக்க அப்பாஸ்டபி எஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்பாஸ்டபி எஸ் வெறும் எஸ் சேர்க்கூடாது அப்பாஸ்டபி போட்டு எஸ் சேர்த்துக்கணும் இப்ப கிங் கிங்கினுடைய அப்படிங்கும் போது கிங்ஸ் டெத் கிங் அப்பாஸ்டபி எஸ் கவுஸ் மில்க் கவ் அப்பாஸ்டபி எஸ் மில்க் டாக்ஸ் டெயில் அப்பாஸ்டபி எஸ் அப்ப இது அப்பாஸ்டபி எல்லாத்துக்குமே சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லணும்னாக்க எஸ் இப்ப வந்து புளூரல்ல கூட பார்த்தோம்னாக்க எஸ்ல் முடியாத புளூரல் எஸ் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் வேர்டா வரல லாஸ்ட் லெட்டரா வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் போட்டுக்கலாம் இப்ப விமென் விமென்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் மென் மென்ஸ் ஹாஸ்டல் போட்டுக்கலாம் சில்ட்ரன் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் எஸ் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து புளூரல் எஸ் ல முடியுதுன்னு ஒரு வேர்டு எஸ் ல முடியுது ஒரு வேர்டுல வந்து ரெண்டு பழையபடியும் வந்து ஒரு எஸ் எஸ் சேர்க்கும் போது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் சொல்றதுக்கு அப்ப அந்த மாதிரி இடங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க அந்த அப்பாஸ்டபி மட்டுமே போடுவோம் அப்ப அது மட்டும் சொன்னா போதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எஸ் அது அப்பாஸ்டபி இருக்கு அது பொசிவ் கேஸ் அப்படின்னு இப்ப பாருங்களேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்று எழுதி அப்பாஸ்டபி போட்டாலே போதும் சொல்லும் போதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் என்று சொன்னால் போதும் கேட்பவர்கள் இது புளூரல் என்று புரிந்து கொள்வார்கள் அதே மாதிரி மோசஸ் லா மோசஸ் லா என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மோசஸில் இரண்டு சா சவுண்டுகள் வருகிறது ஹிசிங் சவுண்டு வருகிறது அதனால் மோசஸ் லா என்று சொன்னால் போதும் அதே மாதிரி இன் ஜீசஸ் வேர்ட்ஸ் இன் ஜீசஸ் எஸ் நெய் அப்படின்னு சொல்றோம் 
இ ஜீசஸ் நேம் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜீசஸ் நேம் என்று சொன்னால் போதும் அப்பாஸ்டபி மட்டும் போட்டால் போதும் அப்ப பேக்ல சாப்டர் இருக்கு பிளாகோட லிங்க் இருக்கு இப்ப பல முறை கேளுங்க வாசி பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் வந்து எங்கேயாவது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்ப நவுனுதிரே தொடர்ச்சியாக இனி அடுத்த வகுப்பில் நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்